voetstappen in de woestijn. Stappen die de wereld veranderden. 2000 jaar geleden begeeft een Joodse rondtrekkende prediker zich op weg. Hij spreekt in Palestina over verandering en liefde. Men zal hem doden, maar zijn boodschap leeft voort. De geschiedenis van het christendom. Een eindeloze tocht van de mensheid. Een tocht doorheen de eeuwen. Vol vergissingen en vol chaos. Vol toewijding en hartstocht. Geen jaartallen, maar het leven van mensen. Geschiedenis van leed, maar ook van vreugde. Een moeizame zoektocht naar de waarheid. 2000 jaar lang. Deze geschiedenis begint niet met een leerboek. Ze begint met een leven. Het leven van Jezus van Nazareth. Jezus zelf liet geen geschriften na. Al wat we over hem weten komt uit de herinnering van zijn vrienden. Pas later wordt het een boek. Het Nieuwe Testament. Het zal meer de loop van de wereld bepalen. Maar tijdens zijn leven heeft de wereld nauwelijks aandacht voor deze man. Het toneel waarop zijn lot zich volstrekt is klein. Het schrale land van Palestina en zijn bevolking. Herders. Vissers en boeren. Tot hen zal hij spreken. Enkelen volgen hen. In dit verlaten landschap groeit de vraag naar God. Lang voor Jezus ontspringt hier het geloof in Yahweh, de ene God. Dit maakt Joden anders dan alle andere volkeren uit oudheid. De Torah is de heilige schrift van de Joden. Ze verhaalt over de schepping van de wereld. Adam en Eva, de zondvloed. Over Abraham en over Mozes. Ook Jezus groeit op met deze verhalen. Het centrale toneel is Jeruzalem. Geen vreedzame plek. Talloze veroveraars bestormen zijn muren en hebben de straten met bloed doordringd. Ten tijde van Jezus is Rome de wereldmacht. In de landen rond de Middellandse Zee marcheren de legioenen. Judea is slechts een kleine provincie in het enorme keizerrijk. Een onrustige provincie. Hier heerst Herodes in Jeruzalem, zijn prachtige metropool. Hij is de koning bij de gratie van Rome. Herodes is geen wettige koning. Hij heeft zelfs geen Joodse voorouders. Om de harten van zijn onderdanen te veroveren, laat hij de tempel van Salomon herbouwen. Groter dan hij ooit was. Ergens in deze tijd wordt Jezus geboren. Het kerstverhaal uit het evangelie van Lucas vertelt dat Jezus in een stal ter wereld komt. De precieze datum is omstreden. De geschiedschrijvers uit die tijd vinden de geboorte geen vermelding waard. Het evangelie van Matthäus vertelt een ander verhaal. Een nieuwe ster zou de geboorte van Jezus verkondigd hebben. Drie wijzen uit het oosten, astrologen, begeven zich op weg om het kind te aanbidden. Zo wordt de geboorte van Jezus als uitzonderlijk feit bevestigd. Het vervolg van dit verhaal in de evangelies is een echte thriller. Uit angst voor de nieuwe koning Jezus zou Herodes bevelen alle mannelijke kleine kinderen te doden. Voor deze massamoord 
bestaan geen historische aanknopingspunten. Bovendien is het niet zeker dat Jezus wel geboren werd ten tijde van Herodes. Niet alleen de geboortedatum is onduidelijk, maar ook de plaats van de geboorte. Het is onduidelijk of de geboortekerk in Bethlehem op de juiste plaats staat. Bethlehem was voor de Joden de stad van David. Rond duizend voor Christus stichtte hij het Israëlitische Rijk. De evangelies plaatsen Jezus graag dicht bij de beroemde koning. Jezus groeit op als Jood. Acht dagen na zijn geboorte wordt hij besneden. Zoals vandaag nog alle Joodse jongetjes. Nu nog bestaat in de christelijke kalender het feest van de besnijdenis van de Heer. Alhoewel men in de loop der geschiedenis vaak niet wilde aannemen dat Jezus een Jood was. Over de kindertijd en de jeugd van Jezus vertellen de evangelieën bijna niets. Jezus groeit op in de wereld van de kleine man. Zijn vader zou een timmerman uit Nazareth zijn. Een onbelangrijke provinciestad in het noorden van Israël. Hoe zou Jezus zijn kinderjaren hebben doorgebracht? Over de jonge Jezus is er maar één verhaal. Tijdens het Pessachfeest bezoekt hij met zijn ouders Jeruzalem om in de tempel een offer te brengen, zoals alle Joden voorgeschreven is. Blijkbaar baart de twaalfjarige opzien door zijn schrandere opmerkingen tijdens theologische discussies. Meer details krijgen we niet. Uiteindelijk keert Jezus het orthodoxe Jodendom de rug toe. Hij wendt zich tot een beroemde boeteprediker uit die tijd. Zijn naam? Johannes de Doper. Jezus laat zich door hem dopen. Het is een daad van bekering en van reiniging van zonden. In die tijd geloven immers veel Joden dat het laatste oordeel van God nabij is. Het doopsel in de Jordaan is ook voor Jezus een keerpunt. Voortaan leidt hij het leven van een rondtrekkende prediker in Galilea, aan de oevers van het meer van Genezareth. Zijn eerste toehoorders vindt hij onder de eenvoudige vissers. Een zekere Simon volgt hem. Hij zal zich later Petrus noemen. Jezus gebruikt vaak vergelijkingen en beeldspraak. Hij verkondigt nieuwe waarden die de mensen verbazen. Zalig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Maar het zijn geen vreedzame tijden. Het jodendom is verdeeld. Verschillende partijen strijden tegen elkaar. Zo zijn er de zeloten, de ijveraars. Ze proberen met geweld en terreur het juk van de Romeinse heerschappij af te werpen. Maar Jezus is tegen geweld. Dan zijn er ook nog de tempelpriesters. De ruïnes van hun huizen getuigen nog van een luxueuze levensstijl. Sommigen hebben zelfs een privéwatervoorziening voor de mikwe, het traditionele rituele bad. De priesters verdienen aan de hoge offerbelasting die elke jood moet betalen. Ze hebben het al geruime tijd op een akkoord gegooid met de Romeinse bezetter. Jezus levert openlijk kritiek op deze commercie met het geloof. Gaat zijn sympathie misschien naar de Essenen? Zij zoeken de eenzaamheid op en keren zich af van de wereld, want ze verwachten het einde der dagen en het begin van het Rijk Gods. Zij leven teruggetrokken in een gelovige gemeenschap aan de oever van de Dode Zee. 
2000 jaar later zal men in de grotten van Qumran een geschrift te vinden. Sommige onderzoekers nemen aan dat Jezus het dorp van de Essenen bezocht heeft. Maar dat is niet bewezen. Hun leven in afzondering strookt alvast niet met de inhoud van zijn boodschap. Een andere belangrijke groep in het toenmalige Jodendom zijn de fariseers. Zij zoeken het heil en het nauwgezet het opvolgen van de voorschriften uit de Torah, die praktisch alle domeinen van het leven bepalen. Ook de traditie om voor het Pessachfeest oude levensmiddelen te verbranden, gaat terug op een regel uit de Bijbel. Jezus onderwijst dat de wet er is voor de mens en niet de mens voor de wet. Daarom beschouwen vele rechtgelovigen hem als goddeloos. Hij bezoekt de tempel zoals elke gelovige Jood. Maar overtreedt hij de wet niet? Schendt hij de Sabbat niet? Gaat hij niet om met onreinen? Ook zijn optreden in de tempel baart opzien. De man die zachtaardigheid predikt, wordt handtastelijk. Hij duwt de tafels van de handelaars omver. De lastige rustverstoorder maakt meteen veel vijanden onder de tempelpriesters. Zij verdienen tenslotte aan de overbelasting. Ze willen hem uit de weg. Buiten de muren van Jeruzalem ligt de berg Zion. Waar vandaag een katholieke kerk staat, vindt Jezus een plaats om met zijn beste vrienden het Pessachmaal te vieren. Tot op vandaag is het feestmaal een traditie bij de Joodse families. Zo herdenken zij de uitocht uit Egypte van het volk van Israël. De ongewone gerechten zoals bitterkruid in zoutwater hebben een symbolische betekenis. Zij herinneren hen aan de tijd van de Exodus. Voor de maaltijd spreekt de gastheer een gebed uit en zegent hij de wijn. Vervolgens breekt hij de matse, het ongedesend brood. En hij nam het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hen met de woorden Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot een gedachtenis aan mij. Evenzo nam hij de beker, sprak een dankgebed uit en zei, Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Met deze woorden van Jezus krijgt dit oude Joodse feest een nieuwe zingeving. Volgens de tekst van de evangelieën voorziet Jezus zijn eigen dood. Hij weet dat zich onder zijn leerlingen een verrader bevindt, Judas Iscariot. Die zal hem voor geld aan zijn vijanden uitleveren. Na de maaltijd gaat Jezus met zijn leerlingen naar de olijfberg. De oeroude olijfbomen in de tuin van Gethsemane moeten nog getuigen geweest zijn van het gebeuren. Hij gaat zitten om te bidden. Hij is wanhopig. De Bijbel schetst de mens in doodsangst. Heer, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Op deze rotsen zou Jezus deze woorden gesproken hebben. Hij ging naar zijn leerlingen, vond hen in slaap en hij sprak... Ging het dan uw krachten te boven één uur met mij te waken? Het zal het laatste uur zijn dat ze met hun meester doorbrengen. De kus van Judas bezegelt het verraad. Jezus wordt gearresteerd, weggevoerd, gefolterd. De soldaten dobbelen om zijn kleren, op een steen zoals er nu in Jeruzalem nog te bezichtigen zijn.
De bezetters leggen Jezus de gruwelijkste straf op die ze kennen. De kruisiging. Een urenlange doodstrijd. Vastgebonden en genageld aan een houten kruis. Om drie uur in de namiddag wordt de gefolterde uit zijn lijden verlost. Jezus van Nazareth is dood. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onderen in tweeën. De aarde beefde en de rotsen spleten en de graven gingen open. De evangeliën berichten over geweldige natuurverschijnselen na de dood van Jezus om het belang van de gebeurtenis te onderstrepen. Maar de grote politiek heeft er geen boodschap aan. Een rijke man stelt een graf ter beschikking. Een steen wordt voor de grot gerold. Is het over en voorbij? Is ook Jezus een detail in een verwarde tijd? Maar het verhaal gaat voort. De evangelieën vertellen hoe drie dagen later vrouwen bij het graf komen. Het is leeg. Een illusie. Bedrog. Een wonder. Historisch onderzoek kan op deze vragen geen antwoord geven. Eén ding is zeker. Plots zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat Jezus verrezen is. Dit geloof grijpt de eerste christenen aan als een stormwind. Zo luidt de overlevering uit de Bijbel. Ze komen uit een schuilplaats en preken in de straten van Jeruzalem. Een deur gaat open. Een nieuwe godsdienst is geboren. Sindsdien vragen vele generaties zich af. Wie is deze Jezus? Is hij Christus, de gezalfde van God? Is hij de zoon van God zelf? Is hij de stichter van een kerk die met pracht en praal zijn gedachtenis verheerlijkt? Of is hij de verlosser van de armen en de zwakken die al hun hoop op hem richten? Tot heden ten dagen stelt men steeds weer de vraag naar het ware christendom. En elke tijd heeft eigen antwoorden gevonden. Van diepe vroomheid tot zendingsdrang, van dienende liefde tot fanatiek geweld, steeds weer beroepen mensen zich op Jezus van Nazareth. Toch blijft de historische Jezus een raadsel. Steeds opnieuw zoeken mensen naar bewijzen van zijn leven op aarde, ook vandaag. Voor velen is dit het gelaat van Jezus. Een raadselachtige afdruk op de zogenaamde lijkwaarde van Turijn, sinds de middeleeuwen als reliquie vereerd. Aan het einde van de vorige eeuw maakte de Italiaan Secondo Pia er enkele foto's van. Daarbij stuit hij op een verbluffend fenomeen. Met het blote oog kan men op de lijkwaarde nauwelijks wat zien. Maar het fotografisch negatief onthulde een sensationele ontdekking. Het duidelijke gelaat van een man. Voor miljoenen mensen is dit beeld het gelaat van Jezus. Sindsdien is ook de interesse van de wetenschap voor de lijkwaarde gewekt. Uit linnen vervaardigd is hij ongeveer twee keer zo lang als een lichaam omdat ze om de voor- en achterkant van een persoon gewikkeld werd. De zwarte verkleuringen zijn het gevolg van een brand tijdens de vorige eeuw. Andere vlekken lijken afdrukken te zijn van een menselijk lijk. Men kan bloedsporen zien aan het hoofd, 
de armen en de benen. Ze kunnen afkomstig zijn van de zweepslagen, de spijkers en de doornenkroon. Toch hoort men steeds opnieuw dat de lijkwade een vervalsing uit de middeleeuwen zou zijn. De moderne wetenschap moet opheldering brengen. Men onderzoekt de reliquie met de zogenaamde C14-methode. Zo kan men het weefsel dateren. Het stamt uit de 14e eeuw. Maar andere wetenschappers twijfelen aan de nauwkeurigheid van deze methode. Kort daarna ontdekken onderzoekers op het lenen stuifmeel dat in Jezus' tijd in de buurt van Jeruzalem voorkwam. Computerbeelden tonen het driedimensionale karakter van de afdruk. Geen vervalser uit de middeleeuwen had zoiets kunnen maken. Dit gelaat blijft een raadsel. De heilige grafkerk in Jeruzalem. De heiligste plaats van het christendom. Al eeuwenlang is een trekpleister voor miljoenen pelgrims uit de hele wereld. Op deze plaats zou Jezus gekruisigd zijn en begraven. Reeds in de beginperiode van het christendom werd hier een kerk gebouwd. Golgotha, de Schedelberg. De executieplaats van Jezus en zijn graf liggen maar een paar meter van elkaar binnen in de kerk. Steeds opnieuw waren er twijfels of het hier werkelijk om de historische plaatsen gaat. De terechtstellingsplaats en het graf moeten eigenlijk buiten de stadsmuren van Jeruzalem liggen. Dankzij archeologische opgravingen weten we vandaag dat deze plaats ten tijde van Jezus wel degelijk buiten de stad lag. In de kapel die op het graf staat, vonden archeologen een grafstede uit de tijd van Jezus. Pasen in de Heilige Grafkerk. Het belangrijkste feest van de christenen is de herdenking van de verrijzenis. Het licht symboliseert de overgang van de dood naar het leven. Maar de christelijke liturgie, zoals we ze vandaag vieren, kreeg haar huidige vorm pas in de loop der eeuwen. In de jaren na de kruisiging beseffen de leerlingen van Jezus nog niet dat ze christenen zijn. Ze beschouwen zichzelf als joden... Ze volgen de voorschriften van Mozes en bezoeken de tempel. Toch vieren ze de herinnering aan Jezus met een gemeenschappelijk maal. Ze zorgen voor bejaarden en zieken en wonen in een kleine gemeenschap. De christelijke oergemeenschap is een van de vele Joodse groeperingen, maar wel een die steeds meer aanhangers krijgt. Aanhang. Vooral onder de zogenaamde Hellenisten, Joden die beïnvloed worden door de Griekse taal en cultuur. Ze wonen in het buitenland, in de steden onder de Griekse invloed aan de kusten van Klein-Azië. Ver weg van Jeruzalem kunnen ze de vele voorschriften, zoals het bezoek aan de tempel, niet opvolgen. Het Jodendom dat zich in deze steden ontwikkelt, is minder trouw aan de wet. Hier vindt het geloof van Jezus een vruchtbare voedingsbodem. Een jonge man is de woordvoerder van deze groep in Jeruzalem. Hij heet Stefanus. Hij komt openlijk uit voor het nieuwe geloof en haalt zich de haat van de traditionalisten op de hals. In een linksgericht wordt Stefanus door zijn tegenstanders gestenigd. Het nieuwe geloof heeft zijn eerste martelaar. Maar ook binnen de Jezusbeweging groeit er conflict. Dat vertelt de Bijbel. Een apostelvergadering in Jeruzalem moet alles oplossen. Het twistpunt is de vraag of men Jood moet zijn om christen te worden. Volgens de overlevering drukt Petrus zijn standpunt door. Ook niet-Joden kunnen christen worden. Een beslissing met een grote draagwijdte. 
Zonder deze beslissing was de nieuwe beweging in Joodse secte gebleven. Nu gaat de hele wereld voor haar open. Vanuit Jeruzalem verspreidt het nieuwe geloof zich naar Klein-Azië en Griekenland. De boodschap dringt zelfs door tot in Armenië, Ethiopië en India. Maar volgens de overlevering voltrekt de belangrijkste gebeurtenis van die tijd zich nabij Damascus. Saulus is een hardnekkige tegenstander van de aangangers van Jezus. Volgens de handelingen van de apostelen gebeurt bij Damascus wat hem voor altijd zal veranderen. In een helder visioen spreekt God tot hem. Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? Saulus wordt een vervente voorvechter van het nieuwe geloof. De naam Saulus verandert in Paulus, wat de geringe betekent. De late apostel heeft één grote droom. Hij wil het nieuwe geloof verspreiden in het hele Romeinse Rijk. Maar heeft maar weinig tijd. Hij gelooft rotsvast in de nakende terugkeer van de vrezen Heer. Tegen die tijd moet iedereen over Christus gehoord hebben. Zijn reizen voeren hem van Jeruzalem naar Klein-Azië. Hij bekeert mensen en laat kiemen achter voor christelijke gemeenschappen. Dankzij Paulus bereikt de nieuwe boodschap zelfs Europa. Hij verkondigt in Griekenland en keert terug naar de grote steden aan de kust van de Egeïsche Zee. Efeze is het centrum van het Griekse ideeëngoed. In die tijd het zoemen van cultuur en moderniteit. De tempel wordt beschouwd als een van de zeven wereldwonderen. Zelfs in deze mondaine grootstad, waar men niet snel onder de indruk is, vindt Paulus veel toehoorders. Het religieus verlangen van de mensen is groot. Nog steeds bezoeken velen de beroemde tempel van Artemis met het beeld van de vruchtbaarheidsgodin. Maar de goden zijn te menselijk geworden en hebben hun kracht verloren. Hun verhalen zijn al lang onderwerpen voor theater geworden. Als onverbeterlijke rokkenjager boezemt zelfs vader Zeus niemand nog ontzag in. Andere religieuze modellen verspreiden zich. Mysterieuze culten en geheime religies die alleen voor uitverkorenen openstaan. Uit het diepe Azië komt de Mitras verering. Om de God te eren wordt tijdens de ceremonieën een stier geslacht. In deze culten zoekt de mens van alle tijden een antwoord op de vraag... Waar vandaan en waarheen? In de oudheid is de dood het absolute einde. Een einde zonder hoop. Paulus geeft een ander antwoord. Door de verrijzenis van Jezus krijgt de mens het eeuwige leven. Een fascinerende boodschap. Daarin schuilt de grootste aantrekkingskracht van het nieuwe geloof. Maar Paulus heeft niet alleen aanhangers. Zijn vijanden belasteren hem. Hij wordt gearresteerd en naar Rome gevoerd. Als Romeins burger heeft hij het recht om zich voor de rechtbanken van de hoofdstad te verdedigen. Wat er dan gebeurt, blijft in het duister. In de handelingen van de apostelen eindigt hier het verhaal. In Rome regeert keizer Nero. Volgens de Romeinse geschiedschrijvers laat hij zelf brand stichten in de arme wijken van de stad. Zo moet er ruimte komen voor prachtige gebouwen. Maar men beschuldigt de christenen. De klopjacht begint. Volgens de overlevering wordt ook Paulus gearresteerd en in de kerker geworpen. Mijn bloed wordt weldra geofferd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop voleind. Het geloof bewaard. Deze laatste woorden staan in de Bijbel. Waarschijnlijk werd Paulus onthoofd. Zijn graf zou zich bevinden in de Sint-Pauluskerk, buiten de muren van Rome. 
de terugkeer van Jezus die vele christenen toen verwachten heeft Paulus niet meegemaakt. Maar hij had de vaste overtuiging gekregen dat de verlossing door de dood en verrijzenis van Christus al plaatsgevonden had. Ze geldt voor al wie in hem gelooft, nu en in de toekomst. Maar deze boodschap wordt vele jaren lang alleen mondeling overgeleverd. De tijdgenoten van Jezus sterven en men begint de herinneringen aan zijn leven en aan zijn woorden neer te schrijven. Zo ontstaan de evangelieën. Het zijn geen historische biografieën. Geen van de auteurs heeft Jezus persoonlijk gekend. De Bijbel is het resultaat van een lange ontwikkeling. Rond 70 na Christus ontstaat als eerste de tekst van Marcus. Hij is korter dan de andere evangelies en in het Grieks geschreven. Een paar jaar later schrijft Matthäus neer wat hij weet over het leven en de boodschap van Jezus. Blijkbaar kent hij de tekst van Marcus, want hij citeert soms letterlijk. Ook Lucas kopieert van Marcus. Maar er zijn ook overeenstemmingen die men uitsluitend bij Lucas en Matthäus aantreft. Bijbelonderzoekers concluderen daaruit dat er nog een bron geweest moet zijn. Een verzameling van uitspraken van Jezus die Marcus niet kende. Deze tekst, door de wetenschap bron Q genoemd, is evenwel verdwenen. Het evangelie van Johannes verschilt het sterkst van de anderen. Het verbindt de boodschap van Jezus met ideeën uit de Griekse filosofie. Maar het vierde evangelie sluit de Bijbel niet af. Het laatste boek van de Bijbel is een raadselachtige tekst. Die zou hier, op Patmos ontstaan zijn. Een klein eiland in de Egeese zee. Waar nu een Grieks orthodox klooster staat, zou de auteur de Apocalypse de geheime openbaring geschreven hebben. Hij heette Johannes, net als de evangelist. Hij zou visioen gekregen hebben in een grot. Kunstenaars uit de middeleeuwen hebben de droom van Johannes in heldere kleuren afgebeeld. De Apocalyps is het geheimzinnigste boek van de Bijbel. Het is een visioen over het einde van de wereld. Over de hevige strijd tussen de goede en de kwade machten. En over het vreselijke laatste oordeel dat God zal vellen. Johannes denkt daarbij aan het einde van het Romeinse Rijk. Deze tekst heeft altijd de fantasie van kunstenaars geprikkeld. Reeds 250 jaar zoeken wetenschappers naar de oudste manuscripten van de Bijbel. Hier, de Bibliotheek Nationale in Parijs. In 1840 komt de jonge geleerde uit Leipzig naar hier. Constantin von Tischendorf onderzoekt een zogeheten palimpsest, een meermaals beschreven blad. Omdat in vroegere tijden perkament heel duur was, verwijderden schrijvers vaak oudere teksten om het blad dan opnieuw te beschrijven. Tischendorf onderzoekt zo'n blad. En hij ontdekt onder de oude letters nog oudere letters. Een bijbeltekst uit de vijfde eeuw. Nu is de jonge geleer daarvan overtuigd dat ergens nog oudere manuscripten moeten bestaan. En hij wil ze vinden. In april 1844 vertrekt hij op reis naar het Midden-Oosten. Zijn reisdoel is het oudste klooster van de christenheid het Sint-Katharina-klooster op de berg Sinai. Het bezit ook vandaag nog een unieke verzameling boeken en oeroude handschriften. Sommige dateren nog uit de oudheid. Nu wordt deze schat goed bewaard. Maar in de tijd van Tischendorf had een monnik een minder interesse voor de unieke getuigenissen uit de eerste eeuwen van het christendom. 
De onderzoeker is ontsteld over de toestand van de bibliotheek. Wanneer hij een rommelkamer doorsnuffelt, doet hij een sensationele ontdekking. De bladen die hij in zijn handen heeft, zijn de oudste kopieën van de Bijbel. Deze tekst is de geschiedenis ingegaan als Codex Sinaiticus. Hij bevat vrijwel het hele Oude en Nieuwe Testament in het Grieks en dateert uit het begin van de vierde eeuw. Hij is een van de waardevolste bronnen van het Bijbelonderzoek. De ontdekking krijgt nog een staartje. Tischendorf neemt de codex mee naar Europa. Hij belooft de monniken in het Katharina klooster plechtig dat hij hem zal terugbezorgen. Zijn in het Grieks geschreven schuldbrief bleef in het klooster, maar de codex ligt in het Britisch Museum. Engeland bezit nog een andere schat voor bijbelonderzoek in het Magdalen College van de Universiteit van Oxford. Hier liggen drie kleine fragmenten van het evangelie van Matthäus. Dit zijn waarschijnlijk de oudste letters van het Nieuwe Testament. Met laserscanning naar de wereld van de Bijbel. De lezer dringt door tot de diepere lagen van de papyrus en maakt inksporen zichtbaar die aan de oppervlakte niet meer te zien zijn. Zo duiken verloren letters opnieuw op. Zo dringt het moderne onderzoek steeds verder door, op zoek naar de vroegste vorm van de bijbelteksten. Geen enkel boek uit de oudheid is in zulke oude manuscripten overgeleverd als de Bijbel. De oever van de Dode Zee bij Komraan. De Essenen, een Joodse secte, hadden zich meer dan 2000 jaar geleden in dit onherbergzame rotslandschap teruggetrokken. In 1947 zorgde een Bedouinenjongen voor sensatie. Op de steile hellingen rond de Dode Zee doorzoekt hij een van de talrijke grotten. Een meevaller voor de archeologie. De jongen vindt daar aarden kruiken. Daarin hadden de Essenen hun kostbaarste bezit verstopt. Het droge woestijnklimaat had het 2000 jaar bewaard. De jongen vermoedt niet dat hij een uitzonderlijke ontdekking heeft gedaan. In de kruiken zitten oeroude boekrollen. De hele Joodse kennistraditie die de Essenen bewaard hebben. Op één van de rollen staat het boek van de profeet Jezaja geschreven. Vandaag wordt de boekrol in Jeruzalem bewaard als nationale reliquie. Maar behalve deze tekst vindt men ook duizenden kleine fragmenten. Het verzamelen en het vertalen nemen veel tijd in beslag. Er ontstaan veel speculaties. Enkele onderzoekers vermoeden een direct verband met Jezus en zijn leer. Velen beweren dat na de ontdekking van Qumran de geschiedenis van het christendom herschreven moet worden. Enkelen ruiken zelfs een complot van het Vaticaan om de waarheid te verbergen. Intussen weten we dat de teksten van de scène niets concreets over Jezus vertellen. Aan de oorsprong van de sensationele ontdekking bij Qumran ligt een catastrofe. Want de Essenen verstopten hun teksten voor de Romeinse troepen die in het jaar 70 Jeruzalem en de tempel vernietigden. Op de Olijfberg staat een kapel met de naam Dominus Flevit. De Heer heeft geveend. Volgens de evangelium voorspelde Jezus op deze plaats de verwoesting van de tempel. Ziet ge die grote gebouwen? Geen steen zal op de andere gelaten worden. Op de rots Masseda verschansen zich de laatste Joodse troepen. Ze bieden er twee jaar lang hardnekkig weerstand. Wanneer de Romeinen het plateau bereiken, vinden ze enkel lijken. De belegerden hebben elkaar te dood gebracht. De vernietiging van een land verspreidt de Joden over de hele wereld. Maar ze heeft ook gevolgen voor de christenen. Jeruzalem is alleen een herinnering. De stad Rome, het centrum van een wereldmacht zal voortaan het lot van het christendom bepalen. Rome 
is ook vandaag nog met de naam van de apostel Petrus verbonden. Volgens de legende vlucht Simon Petrus voor de christenvervolging onder keizer Nero. Op de Via Appia zou Jezus voor hem verschenen zijn. Petrus vraagt, Quo vadis domine? Waar gaat gij naartoe, heer? Jezus zou geantwoord hebben, ik ga naar Rome om er een tweede keer te sterven. Beschaamd keert Petrus terug, vertelt de legende. Men werpt hem in de Marmartijnse kerker. Hier zou volgens de overlevering ook Paulus op zijn executie hebben gewacht. Petrus, die in de evangelieën als opvliegend en zelfs als laf beschreven wordt, zou de beulen gevraagd hebben hem met het hoofd naar beneden te kruisigen. Hij zou het niet verdienen te sterven zoals zijn heer. Gij zijt de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, zegt Jezus in de evangelieën tot Petrus. De bischoppen van Rome beroepen zich op het gezag van Petrus om aanspraak te maken op het pausambt. Daarom draagt de indrukwekkende pauselijke kerk in Rome ook de naam Sint Pieter. In de 17e eeuw bouwt men de troon van de paus op de plaats waar volgens de overlevering Petrus graf zou liggen. Op dat ogenblik is uit de kleine verspreide schare Jezus aanhangers al lang een wereldmacht gegroeid. In het begin was er een Joodse rondtrekkende prediker die Jezus heette. De mensen uit zijn naaste omgeving herkenden in hem Christus, de Zoon van God en de Verlosser van de mensheid. Een kracht ontstaat die de hele wereld omspant. Ze zet zich eeuwenlang door en bepaalt het lot van hele volkeren. De tocht van de mensheid in het spoor van een grote belofte. Een tocht die hen vaak op een dwaalspoor brengt. Een visioen dat steeds weer nieuwe krachten ontketent. Een 2000 jaar lange zoektocht. Tot vandaag.